Ein Burnout ist primär keine Depression, sondern eine Erschöpfung der Nebenniere. Du siehst nur noch schwarz, bist am Boden zerstört. Die Hoffnung ist zerbrochen. Ich erkläre dir jetzt, wie ich in meiner Praxis solche Patienten mit Vitalstoffen begleite und wie ich ihnen neue Hoffnung vermittle. Hier unten ein Link zum Thema Burnout. Hier kannst du dich informieren, wenn du mehr über diese Krankheit wissen möchtest. Das deutsche Wort für Burnout ist Erschöpfungsdepression. Burnout heißt ja eigentlich ausgebrannt. Aber weil wir es auf Deutsch mit Erschöpfungsdepression übersetzen, gehen die meisten Ärzte davon aus, dass es sich um eine Depression handelt. Ich bin hier anderer Meinung. Wenn Menschen über lange Zeit unter Stress stehen, dann muss die Nebenniere enorm viel arbeiten. Wir haben zwei Nebennieren, die sitzen wie Mützen auf den Nieren drauf und produzieren Hormone, vor allem Stresshormone. Das ist die Funktion. Es hat mit den Nieren gar nichts zu tun. Wenn diese Nebennieren lange, vielleicht jahrelang, mindestens viele Monate lang, überfordert sind durch Stress, dann müssen sie Tag und Nacht vermehrt arbeiten, produzieren diese Hormone und irgendwann kommt der Punkt, wo sie das einstellen und so kann ein Burnout sich über Nacht einstellen. Das hat nichts mit einer Depression zu tun. Wenn aber diese Menschen, die leisten möchten, die, die aktiv sein wollen, nicht mehr können, weil sie körperlich erschöpft sind, das führt reaktiv zu einer Depression, weil man, man ist enttäuscht von sich, man möchte arbeiten und es geht nicht. Und so sind einige oder die meisten dieser Menschen in Gefahr, später dann eine Depression zu entwickeln. So, jetzt erkläre ich dir, wie ich konkret in meiner Praxis Burnout-Patienten begleite. Vor allem mit Vitalstoffen. Es geht darum, dieser Nebenniere und dem ganzen Körper wieder neue Kraft zuzuführen. In der akuten Phase, wenn die Leute noch wirklich erschöpft sind, verwende ich Coenzym Q10 und NADH. Q10, das kannst du überall beziehen, ist ein körpereigener Stoff, der die Voraussetzung bildet, Energie herzustellen. Genauso wie NADH. Bei NADH, das kann man überall kaufen, musst du sehr aufpassen, dass du eine stabile Form findest. Es gibt viele unstabile NADH-Produkte auf dem Markt. Also NADH und Q10. Stell dir vor wie eine Pyramide. Oben ist die Energie, die die Zelle bildet. Das ist bei allen Menschen die gleiche. Und diese beiden Stoffe, Q10 und NADH sind auf der Stufe darunter. Also die beiden, wenn die zur Verfügung stehen, kann der Körper Energie bilden. Auch wenn weiter unten in dieser Pyramide viele Stoffe fehlen. Diese akute Phase dauert vielleicht drei oder vier Wochen. Dann folgt die Phase 2, der eigentliche Aufbau des Körpers. Phase 1 war nur eine Überbrückung, damit die Menschen schneller wieder zu Energie kommen. In der Phase 2 brauchen wir Omega-3-Fettsäuren. Vitamin D, ein Produkt namens Voluntastrol und viele, viele Vitalstoffe, zum Beispiel in Pollen oder in, in Moringa oder in Aronia-Beeren, sind sehr viele dieser Nährstoffe, die wir brauchen, enthalten. Besonders wichtig eben ist Omega-3-Fettsäuren. Das bekommst du nur, wenn du dreimal pro Woche Fisch isst, und das ist bei den wenigsten Menschen der Fall, dann brauchst du ein hochdosiertes, qualitativ gutes Omega-3-Produkt. Omega-3 verbessert die Funktion der Hirnzellen, der Nervenzellen. Das ganze Nervensystem enthält viel Omega-3 und wenn wir das wieder auffüllen, kommt der Körper wieder zu neuer Energie. Genauso mit Vitamin D, ein Universalstoff, wird in den Medien oft äh, negativ beurteilt, als wenig nützlich. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, ein guter Vitamin-D-Spiegel ist eine Voraussetzung, um auch wieder neue Kraft zu bekommen. Und die anderen, die, die Mikronährstoffe aus Pollen oder, oder äh, äh, Polyvitaminen, was immer, unterstützt die ganze äh, Regeneration des Körpers. So, jetzt noch eine Geschichte. Ein Mann kam zu mir, vor einigen Monaten, äh, 56 Jahre alt, alleinerziehender Vater von drei Kindern. Er hat nebenbei seinen 
Vater gepflegt, der ganz starken Schmerzen gelitten hat, war voll berufstätig die ganze Zeit und vor vier Jahren kam er über Nacht aus dieser Überbelastung heraus in ein Burnout. Er hat sich praktisch nicht mehr erholt. Er wurde ein Jahr später dann voll arbeitsunfähig geschrieben und lebt von der Versicherung. Er kam zu mir in diesem Zustand drei Jahre nach seinem Burnout, ohne dass ihm jemand hätte helfen können, wieder, wieder zu Energie zu kommen. Ich habe dann diese Therapie, die ich die ich jetzt vorher erklärt habe, durchgeführt. Wir machen das in der Zwischenzeit seit etwa sechs Monaten. Die ersten zwei, drei Monate ist gar nicht viel geschehen. Er war eher enttäuscht. Aber nach drei Monaten begannen seine Kräfte wieder zu kommen. Ich habe ihn letzte Woche wieder gesehen. Er war nicht voller Energie, aber er hatte ausgedrückt, es geht ihm deutlich besser, er kann wieder viel mehr leisten, er hat wieder begonnen, äh, sein Instrument zu spielen und die Lebensfreude ist auch zurückgekommen. Und deshalb, bitte unterschätzt die Kraft der Vitalstoffe nicht, das ist meine tägliche Erfahrung, dass es den Menschen mehr Energie, mehr Lebensqualität und Gesundheit gibt. <lacht> 